युवक क्रांती दल ही संघटना तशी महाराष्ट्राला माहीत असलेली संघटना आहे आणि आम्ही नेहमी दलित गरीब वंचित नाहिरे वर्ग शेतकरी वर्ग यांचं कुंकू लावून काम करतो तर ज्या ज्या वेळेला शेतकऱ्यांचे प्रश्न वाढले आत्महत्या वाढल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न भीषण व्हायला लागले देशामध्ये तेव्हा देशामध्ये ज्या एकशे पंचवीस संघटनांनी संसदेवर प्रदर्शन केलं होतं निदर्शन केलं होतं त्याच्यामध्ये युवक क्रांती दल सहभागी होतं नोव्हेंबर गेल्या वर्षी आम्ही त्या प्रदर्शन होतो आणि त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र सरकार जे सोळा नियम करून कर्जमाफी करायचं म्हणतं आणि त्या नियमावर बोट ठेवून टाळायचं म्हणतं आणि तत्वशाह दिली आहे पण प्रत्यक्षात देत नाही या सगळ्याविरुद्ध निषेध व्यक्त करण्याकरता चांगली जागा कोणती असते तर मंदिराला जर डायरेक्ट आपण सांगितलं तर ते मंत्रिमंडळाला समजतं म्हणून एकोणतीस तारखेला सदाभाऊ खोत हे कृषीमंत्री यांचा दौरा कर्जत तालुक्यात असताना जर त्यांच्या समोर निवेदन दिलं किंवा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली आणि निवेदन नाही घेतलं तर काळे झेंडे दाखवून निदर्शन केलं तर याच्यामध्ये काय गजब झाला नेमका हा मूलभूत अधिकार आहे लोकशाहीमध्ये की सरकारचं हे खोटेपण आहे हे ढोंगीपण आहे परंतु काय झालं आहे की एकूण देशामध्ये बी जे पी सरकार खूप नाजूक अवस्थेत आहेत त्यांना थोडाही विरोध सहन होत नाही लगेच ते देशद्रोही म्हणतात आणि त्यात विशेष इथले जे मंत्री आहेत पालकमंत्री नगर जिल्ह्याचे आणि आमचे स्थानिक आमदार राम शिंदे हे तर फारच हलवे हळवे झालेले आहेत त्यांना थोडंसं काही त्यांच्यावर टीका केली ते तुरुंगातच पाठवतात दोन दोन तीन तीन महिने पकडापकडी सुरू आहे आणि पोलीस यंत्रणेला मी बिचारी यंत्रणा म्हणतो त्यांना या पालकमंत्र्याचं ऐकावं लागतं म्हणून असेल त्यांच्या मनाने झालं आहे असं म्हणता येणार नाही आम्ही निदर्शनं करणार होतो युवक क्रांती दलातर्फे आणि ते पोलिसांना सांगून आणि आमचं आयुष्याच्या बाबतचं एवढं लोकांना माहीत आहे सर्वश्रुत आहे की जरी पोलिसांनी सांगितलं हिंसा करा तरी आमच्या हातून हिंसा होणार नाही आम्ही लढाऊ अहिंसावाले आहोत सत्याग्रही आहोत तर हे सगळं निवेदन दिल्यावर पोलिसांनी स्थानबद्ध करून ठेवलं एक दिवस आधी चोवीस तासापेक्षा जास्त पण वागवलं चांगलं म्हणजे पी आय ना आणि त्याला त्याच्याबद्दल व्यक्तिशः आम्हाला काही दोष द्यायचा नाही आणि ज्या वेळेला या मुलांना पकडलं कर्जतला निवेदन देणाऱ्या त्याचबरोबर आमचा राशीन शहराचा जो अध्यक्ष होता किरण पोटफोडे याला बोलून घेऊन जबर मारहाण केली आणि त्याचा घर जाळायचा प्रयत्न केला रॉकेलचे डबे वगैरे घेऊन आले हे सगळं आठवल्यावर मला माझ्या खुनाचा प्रयत्न केला होता त्या तेवीस मार्च एकोणीसशे पंच्याहत्तर त्यावेळेला बापूसाहेब देशमुख नावाचे एक ग्रस्त सभापती होते आणि कर्ज जामखेड दोन्हीवर त्यांची दहशत होती आणि त्यावेळेला कायदा वगैरेचा का काही संबंधच नव्हता आम्हाला वाटते तुम्हाला मारून टाकावं कारण तुम्ही प्रश्न विचारले की आमच्या डोक्यात जाळ उठतो आता ती तर बी जे पीच्या सर्व म्हणजे काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत त्यांना प्रश्न विचारले की डोक्यात जाळ उठतो असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि त्याच्यात आणखीन भर राम शिंदे जे आमचे मंत्री आहेत त्यांची आहे आणि त्यांनी पोलिसांवर दबाव आणला असेल शक्यता आहे नसेल तर त्यांनी सांगावं मी दबल दबाव आणला नाही म्हणून पण ह्या लोकांना पकडणं हे आमच्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा हनन आहे आणि मूलभूत हक्क जे आहेत नाही तर आपण काय प्र प्रजा आहोत का आणि इथं काय मालकशाही का लोकशाही आहे मालकशाहीमध्ये प्रजा असते आणि मालक असतो आणि मालक नुसतं विचारतो आणि त्याने मालक जे म्हणतील तेच बोलायला पाहिजे लोकशाहीमध्ये आपल्या डोक्याने आपल्या मनाने लोक प्रश्न विचारतात तर हे यांना मंजूरच नाही आहे देशामध्ये हिटलर जन्माला घालायचं पण हिटलर एवढ्या आवडव्या देशात जन्माला यायचं असेल तर गावोगाव हिटलर तयार करायचा कार्यक्रम चालला आहे ज्या वेळेला या मुलांना पकडलं त्या वेळेला राशींला किरण पोटफोडेला मारहाण करून त्याचं घर जाळायचं आणि जातीवादानी हे सगळ्यात घातक आहे युवक क्रांती दलाचा प्रारंभ आणि पाठिंबा हा राशींचा राजवाडा आहे आजही तुम्ही जा तिथे आणि माझा खून व्हायचा प्रयत्न आला त्यावेळेला राजवाड्यातल्या स्त्रिया आल्या त्या आता आजी झालेल्या आहेत शेवटच्या काळात आहेत गौबाई जाणाबाई आणि त्यांनी गुंडांची धोतर ओढली म्हणून मी आज जिवंत आहे तुमच्या सगळ्यांच्यासमोर 
तर ते तेवीस मार्च एकोणीसशे पंच्याहत्तर तिथे परत नेऊन ठेवलं म्हणजे मालकशाहीवर आम्ही संघर्ष करून मालकशाहीचा अंत झाला ह्या समाजात आम्ही सगळेजण होतो जनता पण त्या समाजात होती पण ही हरळीसारखं आहे ते गवत जातच नाही तर मालकशाही त्यांच्या नातवांमध्ये पण आलेली आणि त्यांची जी जुनी पद्धत आहे की दोन दलित जातींना भांडवायचं एकाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवायची दुसऱ्याला गोळी घालायची आणि त्या भांडणातच ते संपले पाहिजेत तर हे भांडण जाती जमातीचं नाही तेरा कोटीची पाणीपुरवठा योजना राशीनला मिळाली तर आम्हाला तितकाच आनंद आहे ना आम्ही एवढंच बघू की त्या तेरा कोटीमध्ये भ्रष्टाचार होऊ नये सगळेचे सगळे पैसे लोकांच्या करामधले लोकांनाच लोकांच्या हिताकरता खर्च व्हावे याच्यात गैर काय पण आता तो विषयच नव्हता निदर्शनाच्या मागे तरी त्याची निदर्शनं करता आणि आमच्या पोटावर का पाय देता आम्ही पैसे खाल्ले म्हणून तुमचं काय बिघडलं आणि असं म्हणून आमच्या युक्रांच्या नेत्याला मारहाण करण्यात आली आणि याचा मी तीव्र निषेध करतो कारण परत पन्नास वर्ष मागे जायची तयारी आहे का समाजाची समाज बदललेला आहे राशीन बदललेलं आहे कर्ज तालुका बदलला आहे पण नेते मात्र पन्नास वर्षापूर्वीचे डोकं असणार आहेत जाती जमातीत भांडण लाव धर्मात भांडणं लाव आणि त्याला बी जे पी नावाचं एक देशभर महाराष्ट्रभर राज्य त्याच्या पाठीशी आहे आणि हा फार मोठा गंभीर प्रश्न आहे आणि म्हणून आम्ही तर हा तीव्र लढा लढणार आम्ही वाटलं तर काळ्या भीती लावून मूकपणे राशींमध्ये फिरू एक सप्ताह पंधरा दिवस आणि काय मी ह्या गोष्टीचा निषेध करत जाऊ पोलिसांना मी फारशी टीका करणार नाही कारण त्यांना बिचाऱ्यांना मंत्र्याचं ऐकावं लागतं सभा होईपर्यंत स्थानबद्ध करून ठेवलं तुम्ही जनादेश महाजनादेश यात्रा काढता म्हणजे काँग्रेसवाल्यांचा ओघ लागला आहे तुमच्याकडे यायला बाहेर रणांगणात कोणी उरलं नाही आणि तुमचा बलून फुगलेला आहे फुगा इतका मोठा झालेला आहे तुम्हाला भीती वाटते का की एखादी काट टोचला तरी फटकन फुटाल एक निदर्शन एक विरोध तुम्ही सहन करू शकत नाही तर ही कर्जत जामखेड या मतदारसंघाची अवस्था अत्यंत वाईट आहे आणि देशातही एकूण वाईट आहे आणि मूलभूत अधिकारात एक लक्षात ठेवा घटना घटनेच्या पद्धतीनं बदलता येते आणि घटना म्हणजे प्रजेचं नागरिकात रूपांतर करण्याचं पुस्तक आहे परंतु त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे की एक वेळ घटना कशी दुरुस्त करता येईल म्हणजे काय त्या बहुमत लागतं निम्मे राज्य लागतात वगैरे परंतु मूलभूत अधिकार प्रजेचे प्रजेचं नागरिकात रूपांतर झाल्यावर नागरिकांना जे मिळाले त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे संचार स्वातंत्र्य आहे संघटन स्वातंत्र्य आहे हे काढून घेण्याचा अधिकार संविधानाला सुद्धा ठेवला नाही लोकसभेला ठेवला नाही संविधानातले हे मूलभूत अधिकार काढता येत नाही म्हणजे ईश्वराचं स्थान त्यांना दिलेलं आहे इतके ते सर्वोच्च आहेत आणि त्याचं हनन झालं हा निषेधाचा भाग आहे ते पोलिसांना करावं लागलं त्याचा हनन आता दुसरा प्रश्न आहे तो गुंडेगिरीचा हे भाजपचेच लोक आहेत का बरं त्यांनी एवढं एवढं हिंसावादी का व्हावं एवढं अतिरेकी का व्हावं एवढं आणि समस्त गुंडांना आता भाजपमध्ये निमंत्रणच आहे म्हणजे गुंडे म्हणजे तो भाजपच्या बाहेर असूच शकत नाही भाजपाचाच असला पाहिजे ते ज्या ग्रहस्थांनी हे केलं ते आणखीन गंमत आहे त्यांच्यावर बरेच खटले आहेत मागच्या केसेस आहेत ते प्रोफेशनल गुंड आहेत पुर पुन्हा पुन्हा गुंड आहेत आणि का ते मध्ये पडले ते एक भीमराव साळवे म्हणून आहेत भीमराव हे बाबासाहेबांचं नाव ते नाव त्यांनी घेतलेलं आहे आणि दुसरे एक ग्रहस्थ आहेत हे ग्रामपंचायतचे सदस्य म्हणजे कोण आहे ते नव्हे त्यांच्या बायका आहेत माझी पत्नी ग्रामपंचायत सदस्य आहे म्हणून ग्रामपंचायत माझ्या मालकीची आहे हे कुठून आलं बायकोवरचा मालकी हक्क आहे आणि बायको सरपंच आहे म्हणून मी राशींचा मालक आहे हे भयंकरच कठीण आहे आणि हे दुरुस्त करण्याचं त्यांच्याकडनं कोण दुरुस्त करणार त्यांचे नेते राजेंद्र देशमुख हे भीमराव साळू यांना काय दुरुस्त करणार ते स्वतःच्याच डोक्यात त्यांच्या मालकशाही आहे आणि म्हणून मग इथे लोकशाहीला धोका आहे मतं लोकांनी कोणाला दिली भीमरावला दिली की भीमरावच्या पत्नीला दिली आम्ही त्यांचा त्यांनी येऊन सांगितलं असतं किरण पोटफुडेला की बुवा आम्हाला हे तेरा कोटीचे योजनेत सहा कोटी खायचे मंत्र्यापासून सगळ्यांचा वाटा आहे देशमुखांचाही वाटा आहे 
तर तुम्ही आमच्या पोटात पाय का देता तर एक वेळ त्या भगिनीशी बोलता आलं असतं पण भगिनीचा नवरा म्हणतो आमच्या पोटात काय पाय देतो हे मोठ्या विनोदाचा भाग आहे हा क्रूर विनोद आहे परंतु कायदा नावाची गोष्ट आहे पोलिसांनी त्याला तीनशे सात खाली पकडले काही लोक फरारी आहेत म्हणजे ते कसं आहे असे आपले खेड्यात म्हण आहे की पिंडीवर बसलेल्या विंचवाला खेटरानी मारता येत नाही कारण पिंडीला लागेल तर ते मंत्र्याच्या पिंडीवर बसलेले विंचू आहेत पण एक वेळ अशी येणार आहे की आम्ही ते पिंड आहे का काय बघणार नाही आम्ही त्याला खेटरणीच मारू कारण ते विंचू आहे कारण तो महादेव विंचवाला का जवळ करतो तो महादेव असूच शकत नाही तो दगडच असला पाहिजे याबाबत आमची भूमिका आणि आपप्रचार सांगायचं की ती दलितांची आपापसातली भांडणं आहेत हे अत्यंत चूक आहे भारतीय नागरिक किरण पोटफुडे युवक क्रांती दलाचा अध्यक्ष किरण पोटफुडे याला मारण झालेली आहे आणि तो पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न नसताना झालेली आहे प्रश्न आहे शेतकऱ्यांचा इज्जत कोणाची जाते असं वाटलं ज्याला इज्जत आहे का नाही माहीत नाही पण राम शिंदेना वाटलं आमची इज्जत जाते मी स्वतः कृषी मंत्र्याशी नंतर बोललो म्हटलं का रे बाबा तू जर चळवळीत नसता शेतकरी चळवळीत तर तुला कोणी कोणी विचारलं असतं कोणी विचारलं नसतं त्याला पक्षांतर करायला सुद्धा थोडीशी जी किंमत असते ती कुठून आली तर तू शेतकरी संघटना होता राजू शेट्टीची शेतकरी संघटना नष्ट करण्याचं तू वचन दिलं म्हणून तू गेला या भाषेच बोललो मी पण माझ्या गावात येतो हे चळवळीचं गाव आहे आणि तिथे मुलांना अटक होते इतके घाबरतो तुम्ही तुम्हाला स्वतः फुग्याला ज्ञान आहे की मी फुगा आहे एक काटा टोचला तर मी फुटेल इतके तुम्ही नाजूक झालात का तुम्ही वेलदोडा खाल्ला की लगेच सर्दी होते लवंग खाल्ली की आग आग करायला लागता अरे तुमच्याकडे सगळे पक्ष आहेत तर तुम्ही आत्ताच जिंकलो जिंकलो बोलतोय ना मग एवढे घाबरतं कशाला निदर्शनावर अहिंसक निदर्शन आहे ते युक्रांची परंपरा आहे तर मी याच्यामध्ये मागणी करतो की यांनी आम्ही दबणार नाही म्हणून आम्ही पुन्हा निषेध करणार या गोष्टीचा सरकारच्या शेतकरी धोरणात तुम्ही काय सोळा सतरा अटी घालता आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या तरी अटीत बसत नाही म्हणून कर्जमाफी नाकारता आणि म्हणता की तत्वशा दिली पण तुला देता येत नाही ही नाटकं बंद करण्याकरता जरूर वाटलं तर आम्ही पुन्हा निदर्शनं करू तीव्र निदर्शन करू काय तुम्हाला गोळीबार करायचा तुरुंगात घालायचं ते घाला पण शेतकऱ्यांच्या वतीनं आम्ही जर करत आहोत तर शेतकऱ्याच्या पोरा तुम्हाला दडपशाही करून कसं करता येईल ते बघा तुम्ही तर हा विषय सर्व सामान्य लोकांनी कर्ज जामखेड भागातल्या लोकांनी समजून घेण्याचा विषय आहे आपले हनन झालं मूलभूत हक्कांचं तर आपण उरतो ते गणपी उतरतो उरतो म्हणून मी म्हणायचो ना पूर्वी की बापूसाहेबांना विचारलं मी की इथं आपल्याकडे लोकशाही कधी आणणार तर ते म्हणाले होते की लोकशाही आहेच आहे आम्ही विचारतो की लोकांना आम्ही उभा राहू का आम्ही पदावर बसू का म्हणजे हे कसं आहे एखाद्या स्त्रीला विचारण्यासारखे मुखी असलं मी तुझ्या छाताडावर बसू का ती काय बोलणार मुखी आहे बिचारी तर आता तेवढा काळ बदललेला तर लोकांनी हे चूक आहे हे बोललं पाहिजे पानपट्टीवाल्यांनी बोलावं पान लावता लावता चुना लावता लावता की हा प्रकार झाला तो गैर झाला उद्या आपल्यावर पाळी येईल कुणी जर न्हावी काम करत असेल तर त्यांनी तिथं साबण लावता लावता हे बोलावं धोबी काम करत असेल कपडे हे करता करता आपडता आपडता त्यांनी म्हणावं हे गैर झालं हे गैर झालं हे बोललं ही लोकशाहीची फार मोठी ताकद आहे आणि ती ताकद जागी व्हावी जागी राहावी पुन्हा पन्नास वर्षाच्या मागे जा जायला लागू नये अशी मी लोकांना विनंती करतो आणि यांच्या दडपशाहीविरुद्ध आम्ही लढणार याबद्दल लोकांना पुन्हा शब्द देतो